¿Cómo te estás alimentando? No hablo del alimento físico, hablo de lo que está entrando en tu cerebro y por supuesto en lo más profundo de tu ser. Jesús habló sobre ello, explicó que Dios te puede dar el mejor alimento del mundo y ese es el alimento espiritual. Ahora vamos a abrir la Biblia y junto al pastor Joel Sandoval esperamos que Dios impacte tu corazón. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. O escríbanos a esperanza arroba, Nuevo tiempo.org Escuela Bíblica La Biblia en un nuevo tiempo ¿Cómo están amigos? Es un gusto poder saludarles y poder compartir unos minutos en este tiempo de paz acerca de la Palabra de Dios, un tema que sin duda alguna eh, a través de la Biblia está plasmado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El día de hoy, tal vez beneficiando a nuestros amigos que se están incorporando recién a lo que ya ha sido una serie de temas acerca del santuario y el plan de salvación, vamos a hacer algunos eh, resúmenes de todo lo que hemos visto o al menos hacia dónde estaba apuntando todos los sacrificios, los servicios del santuario terrenal. Para eso les quiero invitar a que puedan tener su Biblia. Vamos a compartir algunos textos para que podamos ratificar y comprobar que lo que el Señor o la temática que estamos permitiendo que Dios nos, nos brinde, que realmente es una, una, un mensaje celestial. Así que les invito a que podamos orar a nuestro Dios para que Él también nos ayude la comprensión y poder también practicar aquello que Dios quiere que aprendamos. Cariñoso Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, porque al abrir tu palabra, sin duda alguna, encontramos no solamente un mensaje, sino que encontramos a Cristo Jesús, nuestro Salvador y quien pronto volverá a esta tierra a buscarnos. Es por eso, Señor, que estamos tocando estos temas y buscando en tu palabra aquello que tú deseas, Señor, que nosotros hagamos. Bendícenos, Señor. Danos la humildad para reconocer si tal vez tenemos que cambiar nuestra actitud o incluso nuestras acciones. Y que las decisiones que podamos tomar de aquí en adelante, tener la plena certeza de que las hacemos guiados por tu santa palabra, guiados por tu verdad y por tu voluntad. Gracias te damos y oramos para que te quedes junto a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado a través del santuario a través del libro de Daniel, que todo está apuntando al ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial. Una vez que él murió en la cruz, con su sangre se presenta delante del trono de Dios para comenzar a ministrar como si fuera en un lugar santo un, un, una ofrenda continua. No obstante, en el año 1844, de acuerdo a la profecía del libro de Daniel, Cristo Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, ejerciendo un ministerio como en el día del juicio, el día de la expiación, es decir, la purificación del santuario. Y esta purificación se llevaba a cabo a través de un juicio. Por lo tanto, a partir de, de ahora queremos ya ir resumiendo o ir viendo algunos detalles para complementar la obra de Cristo Jesús desde el año 1844 hasta la segunda venida de Cristo Jesús. En el último capítulo, revisamos el capítulo 7 del libro de Daniel, uh, donde aparecía desde el versículo 9 una escena de juicio en el cielo. Pero si bien eh, era un, una escena celestial, estaba reflejando lo que actualmente, a partir de 1844, Cristo Jesús está realizando hasta la segunda venida de Cristo Jesús. 
Vamos entonces a entrar aún más en detalles, a recordar lo ya estudiado, a recordar lo que ya el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números, nos, nos muestran o nos mostraron acerca del de, eh, santuario terrenal. Sin duda alguna, arroja luces y nos muestra con mayor claridad lo que Cristo Jesús está haciendo desde que ascendió a los cielos, pero vamos a enfocarnos en la segunda fase del ministerio de eh, Cristo en el santuario celestial. Te invito entonces para que juntos vayamos a descubrir qué es lo que Cristo está haciendo hoy día por ti y por mí. Sin duda alguna que decir esa frase es maravilloso, porque probablemente para muchos de nosotros le perdemos la pista a Cristo Jesús cuando asciende al cielo. Esperamos y creemos que Jesús vuelve por segunda vez y será muy pronto, la segunda venida de Cristo. Pero ¿qué ocurre entre que Cristo ascienda al cielo y vuelve por segunda vez? ¿Qué tipo de ministerio está haciendo en el cielo? Si bien él mencionó en capítulo 14 de Juan, he aquí yo voy a construir mansiones, pero por supuesto que hay una múltiples tareas que Jesús está ejerciendo. Pero el principal de ellos es el ministerio en el santuario celestial. Ya nos hemos enfocado y hemos sentado las bases bíblicas para creer que hay un juicio que comienza en el año 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Precisamente, te quiero invitar a que podamos juntos revisar en qué consiste el ministerio de Jesús en nuestro o por nuestro favor. La obra de Cristo, entonces, es, o vamos a ver algunos puntos, es, en primer lugar, una intercesión para perdonar. El año 1844, entonces, Cristo pasa al lugar santísimo del santuario celestial, en una segunda fase. Es el ministerio en el cual se borra o, o para borrar los pecados de los registros celestiales. Tal como en el día de la expiación, el continuo no cesaba, sino que significa que Cristo aún sigue perdonando nuestros pecados. Eh, podemos ser tentados a creer que al pasar al lugar santísimo, Cristo Jesús deja de hacer lo que estaba haciendo en el lugar santo. Pero eh, el, el ejemplo, como decía la sentencia, es el día de la expiación en donde a la primera hora de la mañana se hacía y se ofrecía el continuo y después se ofrecía el día de la expiación o la ceremonia de, o, o el sacrificio de Jehová, el macho cabrío, por la expiación. Por lo tanto, aunque Cristo esté en el lugar santísimo, ministrando para borrar los pecados de los registros celestiales, sigue intercediendo diariamente por nuestros pecados, mis pecados y los pecados que están registrados en el santuario celestial. Cristo Jesús está haciendo las dos cosas. Podemos entonces decir que en el año 1844, Cristo agregó el acto de perdonar, o, o al acto de ya estar perdonando, el acto de borrar los pecados de los registros celestiales. Es así, por ejemplo, que podemos hablar de una intercesión para borrar. La, eh, esto es así a través de una obra de juicio. El acto de borrar incluye necesariamente un juicio. Es por eso que llamamos eh, a esta etapa, la segunda fase, el juicio previo a la venida de Cristo Jesús. ¿Qué es entonces lo que se borra? ¿Será que se pueden borrar los nombres del libro de la vida? ¿Será que se pueden borrar los pecados del libro de la vida? La respuesta es sí. Y vamos a ver las evidencias bíblicas. Alguien puede decir, ¿cómo es posible que un nombre sea borrado de los libros de, de la vida o de los pecados, en el caso de los actos? Pues bien, veamos algunas referencias de pecados borrados. Los nombres que se borran del libro de la vida son de aquellos que habiendo primero aceptado a Cristo, luego pecaron y se apartaron de él, negándolo como un sacrificio expiatorio. Aquí hay una sentencia y una declaración que menciona que podemos eh, perder nuestro nombre del libro de la vida. Puede ser borrado. ¿Cuándo? Cuando tú has aceptado a Cristo Jesús, pero te apartas de él y aún desconfías de, eh, eh, de este acto supremo de Cristo Jesús perdonar nuestros pecados. Interesante, porque nos podemos dar cuenta que si hemos aceptado a Cristo Jesús, nuestro nombre es inscrito en los libros de la vida. No obstante, si no hemos apartado, el nombre puede ser 
quitado o borrado del libro de la vida. En Éxodo 32, versículo 33, dice que Dios le dijo a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, el libro de la vida, el libro de Dios. Es decir, aquel que peca deliberadamente contra Dios, pero que antiguamente había hecho un pacto con Dios, entonces su nombre es quitado del libro de la vida. Esa persona rompe el pacto con Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice, El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, el que mi nombre esté en, eh, inscrito en los registros celestiales tiene mucho que ver con la victoria. Y la victoria tiene mucho que ver con las batallas. Y las batallas tienen mucho que ver con las decisiones que tenemos que tomar. Por lo tanto, si hoy tú decides ser de Cristo Jesús, si tú decides entregar tu vida y tu corazón a Cristo Jesús, automáticamente te estás ganando un enemigo. Y cuando nos ganamos un enemigo por estar del lado de Cristo Jesús, comienza, comenzamos una batalla, comenzamos a tener batallas. ¿Pero qué prefieres tú? No tener batallas y por ende no ser victorioso. Porque la batalla, eh, perdón, la victoria es resultado de una batalla. Es cierto que van a haber cicatrices y heridas producto de la batalla. Pero el Apocalipsis dice que al que venciere, es decir, aquel que es victorioso, aquel que tomó su decisión, yo soy de Cristo Jesús. Yo no soy del enemigo de Dios. Por lo tanto, al declarar que he entregado mi vida a Jesús, que soy de Cristo entonces automáticamente yo me adjudico y me gano un enemigo. Y el enemigo de Dios ataca a los hijos de Dios, aquellos que toman una decisión por él. Hay una batalla. Imagina dos soldados. Uno de ellos trabaja en un escritorio, tal vez en la logística de una guerra. El otro está en el frente de batalla. En el, eh, eh, el otro está sufriendo en carne viva las consecuencias de una batalla. Imagina que el país o el ejército sale vencedor. ¿Cuál de los dos soldados disfruta más la victoria? ¿El que estuvo sentado viendo la logística o aquel que estuvo en el fragor de la batalla? Por supuesto que ambos sienten alegría por la victoria del bando al cual ellos pertenecen. Pero no es el soldado, el que está en la línea de guerra, de batalla, quien más va a sentir la victoria, quien más va a sentir ese, esa victoria, esa, esa, ese acto de vencer por haber sufrido. Incluso hay algunos que pueden ser capaces hasta perder parte de sus extremidades. Van a cargar cicatrices producto de la batalla, pero ellos dicen, hemos vencido y saben que son vencedores. Un vencedor teórico y un vencedor práctico. Lo mismo ocurre en la vida del cristiano. El Señor dijo que al que venciere no lo borraré del libro de la vida. El libro de la vida es aquellos registros de salvación para todos aquellos que por medio de la fe han aceptado a Jesús. Querido amigo, pero la victoria comienza con la mejor y mayor decisión de tu vida. Si tú tomas la decisión por Cristo Jesús, entonces lo que va a ocurrir es cierto, van a haber batallas, pero no puedes ser victorioso si no atraviesas por, por, por medio de las batallas. ¿Quieres ser victorioso? Que tu nombre permanezca en los libros de la vida. Entonces tenemos que tomar una decisión por Cristo Jesús. A pesar de que tal vez nos podemos adjudicar un enemigo, pero yo prefiero... Tener un enemigo o, o, o abiertamente saber que Satanás es mi enemigo, ¿por qué razón? Porque yo soy de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús venció en la cruz al enemigo y Él te puede hacer victorioso. Él nos puede dar la victoria. Y como mencionábamos, esta victoria, dice el que venciere, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. En este juicio, Cristo borra nombres del libro de la vida y también los pecados del libro de las memorias. Ya vimos que mi nombre puede ser sacado del libro de la vida. Y si tú quieres que permanezca, primero toma tu decisión por Cristo y confía en los méritos y en el ministerio de Él. Por ejemplo, el Salmo 51, el versículo 1 dice, Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. 
Y cuando ocupa el salmista la palabra borrar, está pensando en el libro donde están registradas aquellas acciones, aquellos pecados que pueden entonces ser borrados por misericordia de Dios. En el versículo 9 del mismo capítulo 51 de Salmo dice, borra todas mis maldades. Es decir, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y borra todas mis maldades. Lo mismo ocurre en Isaías capítulo 43, versículo 25, donde dice Dios dice, yo soy el que borro tus transgresiones. Entonces ahora podemos comprender aquellos textos que hablan de que Dios puede borrar nuestros pecados. Pero ahora lo podemos situar en un contexto histórico o, o de la línea de tiempo de este mundo que a partir del año 1844, Cristo Jesús se viste de ropas sumos sacerdotales y comienza a borrar los registros del libro de los cielos. ¿Existe la posibilidad entonces de que pueda borrarse los nombres? Claro. Pero también Dios nos da la oportunidad de que nuestras iniquidades y nuestros pecados también puedan ser, puedan ser borrados. Y maravillosa es la Escritura, la Palabra de Dios, porque no solamente nos dice que es una verdad, sino que especialmente en el tiempo y en el día que hoy y tú estamos viviendo. En Hechos capítulo 3, versículo 19, se dice, para que sean borrados nuestros pecados. Es decir, ahí está hablando de un contexto muy en particular. El apóstol Pedro está predicando acerca de la salvación. El apóstol Pedro está predicando en el día del Pentecostés acerca de la aceptación de Cristo Jesús. Aquella decisión que teníamos que tomar, la cual hablábamos. Pero ahora esta decisión está siendo, eh, en el libro de Hechos, mostrada con actos concretos. Porque a partir del versículo 17 y 18 dice, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados, es decir, para que sean borrados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Querido amigo, querida amiga, aquí encontramos que Cristo Jesús, especialmente en nuestros días, está dispuesto a perdonarnos y borrar los registros del cielo de nuestros pecados. Y en términos prácticos, el libro de Hechos está diciendo que arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados al Señor, pero tomando la decisión de bautismo, de entregar nuestra vida a Él a través del bautismo, por inversión, entonces tenemos la certeza de que son perdonados nuestros pecados y que recibimos a la persona maravillosa, a la persona divina del Espíritu Santo. En el juicio investigador se consideran solamente las vidas de los hijos de Dios que han vivido a través de los siglos y cuyos nombres se encuentran en los libros de la vida. ¿Y cuándo seremos nosotros juzgados? ¿Cuándo nosotros estaremos allí en el juicio investigador? Cuando tu nombre y mi nombre eh, pasarán, sabes que la Biblia guarda silencio. No nos menciona el momento en el que nuestro nombre va a acontecer, porque si supiéramos, entonces nuestra actitud sería diferente. Dios nos está dando la oportunidad ahora, aún estamos a tiempo, porque si tú que estás escuchando, que me estás mirando, si tú aún sientes la voz de Dios para tomar una decisión por Cristo, para confiar en Él, significa entonces que aún hay chances, que aún hay opción, que aún está la oportunidad de la gracia misericordiosa de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, quisiera leerles una cita especial en donde dice que, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos, con nosotros. Mas aún tampoco sabemos el día en que cada uno de nuestros nombres está presente en el, en el juicio final. Por lo tanto, en cuanto a la fecha, no sabemos cuándo nuestro nombre ocurre. Tampoco sabemos la fecha cuando culmina el juicio previo a la venida de Cristo, porque precisamente termina con la venida de Jesús pero sí podemos saber cuándo inicia, y eso ocurrió en el año 1844 después de Cristo. Y quisiera terminar con lo siguiente. ¿Cuál es la norma? ¿Por qué vamos a ser medido? ¿Por qué vamos a ser juzgados? 
Por ejemplo, cuando muchas veces tenemos una multa de tránsito y tenemos audiencia con el juez, él va a decir, usted quebrantó esta ley, la ley del disco pare, de detención. Por lo tanto, el, ju el, ju el juez o el juicio tiene que tener una norma. Y en el pasaje de la primera epístola de Pedro, donde él hace referencia al juicio investigador previo a la venida de Jesús, él dice que debe comenzar por la casa de Dios, es decir, por aquellos que toman la decisión por Dios. Y después de afirmar que el fin de todas las cosas está cerca, es decir, está conectando al juicio con la venida de Cristo Jesús, él continúa diciendo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y la palabra de Dios, esa frase, palabra de Dios, significa que desde luego que tiene que ser palabras que Dios ha pronunciado en una forma de conducta, lo que Él quiere. No es simplemente decir la palabra de Dios, su, en su forma es aquella palabra que Dios ha dejado escrita para que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, vemos que en Hechos capítulo 7, versículos 38 y 39 dice... Este es aquel Moisés que estuvo en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que damos al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Es decir, allí en el, en el capítulo 7 que Esteban está hablando y predicando, dice que el pueblo de, de, de Israel en el monte Sinaí recibieron palabras que no quisieron obedecer. El autor cristiano Gerhard Kittel famoso por sus comentarios bíblicos, dice en uno de sus diccionarios teológicos, comentando el significado de este texto, dice que se refiere claramente a la revelación del Antiguo Testamento en el Sinaí, especialmente la Torá o el Decálogo, el cual fue recibido por Moisés. Es decir, la palabra de Jehová, la palabra de Dios, es referida por Pedro como una norma de conducta que debemos observar al prepararnos para el juicio de Dios. Son las mismas palabras que Esteban dice que Moisés recibió en el Sinaí. ¿Y qué fue lo que Moisés recibió en el Sinaí? Los diez mandamientos. Por lo tanto, queridos amigos, el juicio de Dios tiene mucho que ver también con mi adoración y mi observancia de los mandamientos de Dios. Ya dijimos que tiene que ver con fe y con amor a Cristo Jesús, con confiar solamente en Él. Pero la evidencia de confiar y creer en Dios es creer que sus mandamientos son eternos, están vigentes y que yo tengo que identificarme como un adorador y observador de, la, de los mandamientos de Dios. Para que en el juicio de Dios comience por aquellos que aman a Él y por supuesto que guardan sus palabras. Está dispuesto a permitir que el Espíritu Santo nos capacite y nos anime para poder observar la ley de Dios por amor a Cristo Jesús, no te olvides de esas palabras que Jesús nos pidió, nos dijo, si realmente me amas, guarda mis mandamientos. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y permíteme orar por ti en esta hora. Querido Dios, que tu presencia permanezca con nosotros y que la luz de tu palabra permita que ilumine nuestro camino de aquí en adelante para tomar las mejores y sabias decisiones. Bendice a nuestros amigos, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero que este mensaje inspirado haya traído luz, esperanza y amor a tu vida. Hoy tenemos un obsequio para ti. Queremos regalarte la revista Verdades para el Tiempo del Fin. Un material que te ayudará a descubrir lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para recibirla, solo tienes que llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a esperanza.nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue siempre en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Comprenda mejor la Biblia. 
La Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. O escríbanos a esperanza.nuevotiempo.org Escuela Bíblica. La Biblia en un nuevo tiempo.